హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించిన అఫీషియల్ ఫుల్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి విడుదలవ్వడం జరిగింది ఇందులో టోటల్గా మనకి ప్రస్తుతం పదమూడు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇందులో మనకి ఈరోజు వీడియోలో పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ ఫైవ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి చూద్దాం మనకి పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ ఫైవ్లో ఏడు వేల వేకెన్సీస్ అనేవి అలాగే పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ సిక్స్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్లో పదకొండు వేల వేకెన్సీస్ దాకా ఉన్నాయి మనకి ప్రస్తుతం ఈరోజు గ్రేడ్ ఫైవ్ డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ ఫైవ్లో మనకి ఏడు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇది మీకు అప్లై చేసుకోవడానికి ఏజ్ లిమిట్ అనేది పద్దెనిమిది నుండి నలభై సంవత్సరాలు ఉండాలి ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి ప్లస్ ఫైవ్ అలాగే పిహెచ్ వాళ్ళకి ప్లస్ టెన్ అప్రైజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది పే స్కేల్ అనేది మీకు పదిహేను వేల నుండి నలభై ఆరు వేల లోపల ఉంటుంది ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ మీకు ప్రొబిషనరీ పీరియడ్లో పదిహేను వేల రూపాయలు పర్ మంత్ అనేది శాలరీ పే చేయడం జరుగుతుంది మీకు అప్లై చేసుకోవడానికి మొట్టమొదటిగా వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓటీపీఆర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఓటీపీఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఒక యూజర్ ఐడి అనేది వస్తుంది ఈ యూజర్ ఐడితో మీరు మిగతా నోటిఫికేషన్స్ కూడా అర్హత ఉంటే కనుక అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ అనేది మీకు లైక్లీగా ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కండక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు మనకి ఎన్ని నోటిఫికేషన్స్కి అప్లై చేసుకున్నా మనకి ఎగ్జామ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందా సేమ్ ఉంటుందా లేదా డిఫరెంట్ డేస్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుందా వీటి మీద అయితే క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు ఇవ్వాల్సి ఉంది ఇంకా ఓకే వేకెన్సీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ షెడ్యూల్ ఏరియాస్లో ఎస్టీకి ఒక ఐదు డిస్టిక్లో పోస్టులు కొన్ని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ఓవరాల్గా కొన్ని పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే డిస్టిక్ట్ వైజ్గా శ్రీకాకుళంలో ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది విజయనగరం మూడు వందల యాభై ఒకటి విశాఖపట్నం నాలుగు వందల నాలుగు ఈస్ట్ గోదావరి ఏడు వందల నలభై రెండు వెస్ట్ గోదావరి ఐదు వందల తొంభై ఆరు కృష్ణ ఏడు వందల ఐదు గుంటూరు ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది ప్రకాశం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది నెల్లూరు నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు చిత్తూరు ఆరు వందల డెబ్బై అనంతపురం ఐదు వందల డెబ్బై ఒకటి కర్నూలు నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు కడప ఐదు వందల ఐదు టోటల్గా ఏడు వేల నలభై ఇందులో మనకి ఎస్టీ షెడ్యూల్ ఏరియాస్కి ఆరు వందల పదకొండు పోస్టులు కేటాయించడం జరిగింది ఈ పోస్టులు మళ్ళీ మీకు డిస్టిక్ట్ వైజ్గా ఉన్న వాటిలో మళ్ళీ మీకు కేటగిరీ వైజ్గా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే ఓపెన్ నాన్ లోకల్ ఈ విధంగా డివైడ్ చేసి నోటిఫికేషన్లు ఇస్తారో ఒకసారి మీ ఏరియా మీ కేటగిరీలో ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయనేది మీరు నోటిఫికేషన్లు ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే అప్లై చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూస్తే మీకు ఏదైనా డిగ్రీ అనేది ఉంటే కనుక మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ అవుట్ ద డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న యూనివర్సిటీలో మీకు డిగ్రీ కనుక కంప్లీట్ చేసి ఉంటే మీకు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు విషయానికి వస్తే ఓసీకి అప్లికేషన్ ఫీజు రెండు వందలు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు రెండు వందలు మొత్తం మీద నాలుగు వందలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు కనుక వేరే డిస్టిక్లో అప్లై చేస్తే నాన్ లోకల్ డిస్టిక్లో ఎక్స్ట్రాగా హండ్రెడ్ టోటల్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి ఓన్ డిస్టిక్ట్ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిహెచ్సీ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే రెండు వందల రూపాయలు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు పే చేయాలి ఓకే మీకు వేకెన్సీస్ అనేవి ఈ విధంగా ఓపెన్ లోకల్ షెడ్యూల్ ఏరియా ఓసీ ఎస్సీ బీసీఏ బీసీబీ అలాగే జనరల్ ఉమెన్ ఈ విధంగా కేటాయించడం జరిగింది ఒకసారి మీ కేటగిరీలో జాబ్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయనేది క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి విహెచ్ హెచ్హెచ్ ఓహెచ్ కేటగిరీలో కూడా మనకి పోస్టులు అనేవి డివైడ్ చేసి ఉన్నాయి ఓకే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి నూట యాభై మార్కులకి మనకి ఉంటుంది పార్ట్ ఏ డెబ్బై ఐదు పార్ట్ బి డెబ్బై ఐదు పార్ట్ ఏలో జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ అబిలిటీ అలాగే పార్ట్ బిలో హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ పాలిటిక్స్ మనకి క్వశ్చన్ ప్రతిదానికి వన్ మార్క్ ఉంటుంది అలాగే నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది కూడా ఇందులో ఉంటుంది సిలబస్ ఒకసారి చూసినట్లయితే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ పార్ట్ ఏలో మనకి జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే మనకు అర్థమెంటిక్లో ఉండే చాప్టర్స్తో పాటు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే కాంప్రహెన్షన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీద అంటే ఏదైనా ఒక ప్యాసేజ్ లాంటిది ఇచ్చి దాని మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు లాంగ్వేజ్లను కూడా ఉంటుంది అలాగే జనరల్ ఇంగ్లీష్ అలాగే బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అంటే మీకు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ బేసిక్స్ మీద ఎంఎస్ ఆఫీస్ కానీ లేదా బేసిక్స్ ఇంటర్నెట్ ఇలాంటి వాటి మీద బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే మీకు ప్రాంతీయ జాతీయ అంత
సొసైటీ సోషల్ జస్టిస్ రైట్స్ ఇష్యూ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోక్రఫికేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎకనామిక్ సోషల్ కల్చరల్ పొలిటికల్ అండ్ లీగల్ ఇంప్లిఫికేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ స్కీ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ త్రూ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రౌండ్స్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ వీకర్ సెషన్ ఇది మనకి సిలబస్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఓకే సో ఇది మనకి నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి నోటిఫికేషన్ పీడిఎఫ్ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు కూడా ఏ టు జెడ్ క్లియర్గా అన్ని వివరాలు తెలుసుకుని ఎలిజిబుల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అప్లై చేసుకోండి కంగారు పడి అప్లై చేయొద్దు క్లియర్గా నోటిఫికేషన్లో ఉన్న ప్రతి డీటెయిల్స్ కూడా క్లియర్గా ఒకసారి చదవండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఫుల్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి తెలుసుకుందాం ఓకే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా వీడియో షేర్ చేస్తూ ఉండండి డోంట్ ఫర్గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్